宁儿，你醒一醒，宁儿。小雨，是我，我来晚了。你没来晚，你没有，这都是我的报应。我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正荣县。哎呦！竟然让客人先到，实在是惭愧啊。这里是中国，啊，所以您才是客人。我先到是应该的，请坐吧。哦，请坐。听说朱先生是太极拳的高手，但是说话却如此犀利，倒是出乎鄙人之预料。是一语中地，还是纳辩之言，是看对方而定。说得好，中国虽然地大物博，资源丰富，但是在吃喝上却显得浪费，鄙人实在是不习惯，所以就请朱先生品茶。这里有贵国的西湖龙井，闽南的铁观音，闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶很熟悉啊！哈，鄙人喜欢研究中国的一切。中国曾经是日本的老师，可现如今这位老师却远远的落后于他的学生。真是让人遗憾呐、啊！我们中国人说“一日为师，终身为父”，那不知道宫崎先生觉得应该怎么对待我们中国这位老师呢？<笑>今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情，是的。我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生，可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么。您有任何的需要，鄙人都将尽全力
予以帮助。宫崎先生，如果是公平、互利的买卖，我不会干涉；但是，如果是强买强卖的话，那对不起，我不可能坐视不理。朱先生，鄙人已经表达了我的善意。请您三思。谢谢您的善意，我也表达了我的意思，也请您三思。嗯、朱先生，大河沙场和罗氏药业，我是吃定了。宫崎先生，对不起。你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人。你可要想好，朋友敌人，不是由我来决定的，是看你。告辞。不送。宫崎得不到大和沙场和罗氏药业，是不会善罢甘休的。六叔，我建议多派点人看好这两家企业，免得那帮日本人又来捣乱。你说的很有道理。这样，我现在安排如风去办这件事情。又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了。啊，要不要我帮你除除妖气啊？啊，还有你，大鲸鱼。哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊，没见过帅哥啊，嗯，怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢？他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸。谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到
处都是朱飘逸挑战河内的消息。武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳云春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同，要难对付的多。啊，但是河内这场比赛是不能输的。你有什么主意？这，这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊。朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊。我想过了，唯一妥当的办法，就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法。是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天，朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱。你出人，你这个，宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。宫崎先生，您放心吧。哎，何内金，哎，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付。会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛
，是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时：十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武。马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了。他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们。以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。李迎春，把你身上的枪扔掉，快点
，李文春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。李文春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙。卑鄙，真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，哦不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以安装转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。嗯。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌我民族志气。我和武术界几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠，是这样的。我这武术馆武术总教练马宁儿，他已经失踪多天了。我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗
，这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。对敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴玲？胡话。我会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜你们
子一个一个的都献我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟把酒言欢。多好啊！刘叔叔，您怎么了？那就传，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到郭树馆搬家的时候又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说。你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可芳。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子楠。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊。你是怀民的闺女，嗯。当年我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了。也可以告慰他的在天之灵了，刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物。我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好。谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。嘿，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰
，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，啊，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。可
看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认，我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来，啊，走！哎，别过来，再给我打死了！别过来，都别走！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！英春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。走
。杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了。眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。
不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。如风，哎，爹，我回来了。啊，好，<笑>回来的好啊，正好赶上飘逸跟迎春的婚礼。我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。<笑>飘逸。
经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。